நமஸ்தே விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் மகாத்மா காந்தி ஸ்கூல்ஸ் சேனல் டென்த் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் வாணி ஹர் ஃபாதர் அண்ட் ஹர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஹவ் அண்ட் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதாவது வாணிக்கு அவளுடைய அப்பா அவங்க தாத்தா இவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் உள்ள ஏஜ் இருக்கும்ல ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அந்த ப்ரெசன்ட் ஏஜோடைய ஆவரேஜ் எவ்வளவா ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்கிறோம் லெட் த ஏஜ் ஆஃப் வாணி ஹர் ஃபாதர் அண்ட் ஹர் கிராண்ட் ஃபாதர் பி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அவங்களுடைய ப்ரெசன்ட் ஏஜ் லெத் தி ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் வாணியோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அவங்க தாத்தாவோட அவளோடது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஹை எக்ஸ் வாணியோட ஏஜ் அவங்க அப்பாவோட ஏஜ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அவங்க தாத்தா ஏஜ் ஜெட்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த மூணுனுடைய ஆவரேஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் டிவைடட் பை த்ரீ ஆவரேஜ்னாலே எத்தனை நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதால் டிவைட் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஹா அப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயம் x ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீங்கிறது இதில் இருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை அரைவ் பண்ணிக்கணும் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் ஹேர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ப்ளஸ் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் ஹேர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் வானிஸ் ஏஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜில் ஒன் ஹாஃப் இப்போ கிராண்ட் ஃபாதர் ஏஜ் எதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜெட்டு தான் கிராண்ட் ஃபாதரோட ஏஜ் எக்ஸ் வந்து வாணியோ ஏஜ் ஒய் வந்து வாணியோட அப்பா ஏஜ் வாணிஸ் ஃபாதர் ஏஜ் வாணிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஏஜ் என்ன ஜெட்டு அப்போ கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜில் ஒன் ஹாஃப் தட் மீன்ஸ் ஜெட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஏஜ் இல்லையா ஜெட் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் அவங்க அப்பா ஏஜ் என்ன ஒய்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதில் ஒன் தேர்டு தட் மீன்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை த்ரீ அதில் மூணில் ஒரு பங்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒய் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் வாணி சேஜ் வாணி சேஜில் ஒன் ஃபோர்த்து சொல்லியிருக்கு அப்போ வாணியோட ஏஜை நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் ஒன் ஃபோர்த்து தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோடைய டோட்டல் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி இதுதான் நமக்குள்ள செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஹிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ வானிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஸ் ஓல்ட் ஆஸ் வாணி ஃபோர் இயர்ஸ் அகோன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் தான் வாணியோட ஏஜ் எக்ஸ் சரியா இப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ அப்படிங்கும்போது வாணியோட ஏஜ் இப்போ என்ன எக்ஸ் அப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் அகோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து வாணிஸ் ஏஜ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் வான் இஸ் ஏஜ் பிஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் வாணியோட ஏஜ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ அவங்க கிராண்ட் ஃபாதரோட ஏஜ் என்ன கிராண்ட் ஃபாதர் ஏஜ் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துருக்கோம் ஜெட்டுன்னு எடுத்துருக்கிறோம் அப்போ ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் தான் வான் இஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஏஜ் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் எப்போ பிஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இது எல்லாமே ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் அதனால தான் நம்ம ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு போடுறோம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க வான் இஸ் கிராண்ட் ஃபாதரோட ஏஜ் வாஸ் அவங்க ஏஜ் என்னதுன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஸ் ஓல்ட் அஸ் வாணி வாணியோட ஏஜ் போல் நாலு மடங்கு இருந்துதான் அப்போ கிராண்ட் ஃபாதரோட ஏஜ் ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இருந்திருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் வானிஸ் ஏஜ் பிஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் வானியோட ஏஜ் என்ன இருந்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதில் உள்ள ஃபோர் டைம்ஸ் வானிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ வானியோட ஏஜ் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் அப்போ அதோடைய ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் வானியோட ஏஜ் என்ன இருந்ததோ அதோட ஃபோர் டைம்ஸ் தான் அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர்ஸோடைய ஏஜ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கான ஹிண்ட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்குள்ள ஹிண்ட் இப்போ இதில் எந்த நம்
இப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் டூ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாத்துக்கும் எல்சியம் போடுங்க டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் போட்டுட்டு ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ போகாது அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க டூ டூ சா ஃபோர் இப்போ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சா டுவெல் அப்போ எல்சியம் என்ன உங்களுக்கு டுவெல் ஆகிடுது இப்போ இந்த டுவெல்வை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இங்கே செய்யணும் டுவெல் ஆகிடுது இது கூட இது கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வரும் டூ கூட சிக்ஸ் அப்போ அந்த சிக்ஸை நியூமரேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ சிக்ஸ் செட் ஆகிடும் இப்போ த்ரீ இருக்குது இது எல்சியம் எடுக்கிறது எதுக்காக எல்லா டினாமினேட்டர்லையும் நம்ம அதே டுவெல்வுன்னு மாற்றுறதுக்காக ஸோ எல்லா இதுவும் காமனாக வருதுங்கிறதுக்காக தான் ஒன் டைம் நம்ம டுவெல் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இங்கே த்ரீ கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வந்திருக்கோம் ஃபோர் இப்போ அந்த ஃபோரால் நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் தென் ஃபோர் கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வரும் த்ரீ ஸோ சேம் அந்த த்ரீயால் நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ் இஸ் எட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவை டுவெல்வால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெல் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இதுதான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தென் தேர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு உண்டான ஹிண்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போது இதை நம்ம உள்ளே கொண்டு மல் ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட்டு ஃபோரை உள்ளே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜெட் வேரியபிள்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு சைடில் எழுதிக்கிறீங்க மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் அங்கே ரைட் சைட் போயிடும் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த ரைட் சைடு மைனஸ் ஃபோர் வந்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சைன் ஆகிடுது டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோட சைனை போடுவோம் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ண டுவெல் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெல் இந்த இதெல்லாம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்கே ஏற்கனவே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் எக்ஸ் டேம் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அப்புறம் தான் ஜெட் டேம் எழுதணும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ் டேமுக்கு நெகட்டிவ் சைன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சேஞ்ச் தி சைன் எல்லா இதுக்குமே சேஞ்ச் பண்ணும் சேஞ்ச் தி சைன்னா எல்லா டேர்ம்ஸுக்கும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எதாகும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஜெட் வந்து மைனஸ் ஜெட் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் வந்து ப்ளஸ் டுவெல்வ் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் தி தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது நமக்கு கிடச்சிருக்கிற இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட்டு இப்போ அந்த ஹிண்ட்லேருந்து அரைவ் பண்ண ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம திரும்ப எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு கரெக்டாக வேல்யூஸை அரைவ் பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜெட்டு இருக்குது இதில் மைனஸ் ஜெட் இருக்குது ஸோ ஜெட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே ரிமூவ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பட் ஆனால் இங்கே என்ன இல்லை ஒய்க்குள்ளே வேரியபிள்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு டூ வேரியபிள்ஸில் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்போ மீதி இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு டூ வேரியபிள்ஸ் ஈக்குவேஷனை நம்ம அதைப்போ அரைவ் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒய் தானே இங்கே இல்லை ஸோ அதே ஒய் டாம இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸும் ஜெட்டும் இருக்கிற மாதிரி இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இப்போ கொண்டு வரணும் அப்போ இங்கே ஒய்யை ரிமூவ் பண்ணுன்னா இந்த இதில் இருந்து ஃபோர் ஒய் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் அப்போ இங்கேயும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இருந்தால் தான் முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஃபோர் ஒய் ஸோ ஒய் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஒய் ஜெட் கூட ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைனை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் திஸ் இஸ் தி ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனை மறுபடியும் நீங்கள் எழுதுறீங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இது நம்மளுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் இப்போ இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணண
சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்போ அதோட சைன் மைனஸ் அதை நம்ம இங்கே போடுறோம் இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு என்னதுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் திஸ் இஸ் தி ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷனாக நமக்கு இருக்குது இப்போ இதில் இருந்து ஏதாவது ஒரு டேமை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியஸ்ட் வே இப்போ இது டூ இசட் இங்கே இருக்குது இங்கே நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்போ ஈஸியாக இது ரெண்டையும் சேம் ஆக்கிட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும் இசட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இன்டு டூ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் எக்ஸுங்கிறது எயிட் எக்ஸ் ஆயிரும் ஜெட்டுங்கிறது மைனஸ் டூ ஜெட் ஆயிரும் டுவெல்வுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆயிரும் இப்போ இது நமக்கு கிடச்சிருக்கிற சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை நீங்கள் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்துட்டீங்க இப்போ ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இனி இந்த ஈக்குவேஷனை இது நம்மளோட ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இல்லையா இது ரெண்டையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணோம் இங்கேயும் நம்ம இப்போ சப்ட்ராக் தான் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் மைனஸ் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் பண்ணால் எல்லா இதுக்கும் சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ இசட்ங்கிறது கேன்சல் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தட் மீன்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் இப்போ செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட்னா த ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட்டாக செவனால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன் செவன் எயிட் செவன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ரிமைண்டர் டூ இருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இந்த எக்ஸ் வேல்யூவை ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஒய் வேல்யூவோ ஜெட் வேல்யூவோ ஏதாவது ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட் நம்ம கொண்டு வந்த அந்த அரைவ் பண்ண ஈக்குவேஷன் இன்னொன்று ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்குது x மைனஸ் டூ ஜெட்னு ஆனால் இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே டுவெல்வுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு ஈஸியான ஒரு ஈக்குவேஷன் எதுவோ அதில் நம்ம x வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் அப்போ திஸ் இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட்டு ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படிங்கிற அந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை எழுதிக்கோங்க ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு டுவெல் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் நம்ம வேல்யூவை என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே எப்போதும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எழுத சொல்லியிருக்கேன் சப்ஸ்டியூட் வேல்யூ ஆஃப் x in equation 3, third equation. Then, 4x minus z equal to 12, x value 24. 4 into 24 minus 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 24 நைன்டி சிக்ஸ்லவும் டுவெல்வையும் சப்ளாக்ட் பண்ணுறோம் எயிட்டி ஃபோர் ஆகும் கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோட சைன் மைனஸ் இப்போ மைனஸ்க்கு மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஜெட் வேல்யூ என்ன நமக்கு ஜெட் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் ஜெட் வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ ஜெட் வேல்யூ ரெண்டும் கிடைச்சாச்சு ஒய் வேல்யூ வேணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான் இதுக்கு நமக்கு ஆப்டானது x ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் அப்போ இங்கே என்ன எழுதிக்கணும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் சப்ஸ்டியூட் x அண்ட் z வேல்யூ x வேல்யூவையும் z வேல்யூவையும் இன் ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லி எழுதிக்கிறீங்க அப்போ x வேல்யூ என்னது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் வேல்யூ தெரியாது நமக்கு z வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயும் எயிட்டி ஃபோர் இயும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா
y value is vani father's age vani odaya appa age y value that is 51 vani grandfather's age vani odaya tata age adu eda sollirukom nama z ta sollirukom appa z ku value nama enna find out panno 84 so that is vani's grandfather's age so this is the final answer for this sum this is the sum of the next video. Bye viewers. Have a good day.